আমরা সিকিম ট্যুরের উদ্দেশ্যে একটু আর্লি বের হলাম যেহেতু আমাদের নয়টার দিকে ট্রেন ছিল আমরা বাসা থেকে সাড়ে ছয়টা সাতটার দিকে বেরিয়ে গিয়েছি ঝিরঝির বৃষ্টি হচ্ছিল আমরা যাতে জ্যামের ভিতরে না পড়ি এই জন্য আমরা একটু আর্লি বেরিয়েছিলাম এবং ঈদের পরবর্তী সময় থাকার কারণে রোজার ঈদের পরবর্তী সময় থাকার কারণে আমরা জ্যামটা বেশি একটা পাইনি মোহাম্মদপুর থেকে দেন আমরা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে এসে পৌঁছালাম এখানেই ইমিগ্রেশনের কাজটা সম্পন্ন হয় বাংলাদেশের সাইডের সো আমরা স্টেশনের ভিতরে এসে দেখলাম যে অনেকেই ট্যুরের জন্য লাগেজ নিয়ে বসে আছে দেন আমরা কাস্টম হাউসে ঢুকলাম বাংলাদেশ কাস্টমসের ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশনে ওখানে আমাদের ব্যাগ চেক করলো আমাদের পাসপোর্ট নিল এবং ভিসা চেক করলো সিল মেরে দিল দেন আমরা স্টেশনের ভিতরে এন্ট্রি করলাম সাথে আমাদের ট্যুর মেম্বার্স আমার ওয়াইফ এবং আমার বেবি ছিল দেন স্টেশনটা অনেক গোছানো ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খুবই ভালো লেগেছিল পরিবেশটা এক কথাই বাইরের কোনো মানুষজন এখানে ঢুকতে পারেনি দেন আমরা ট্রেনে উঠলাম সো আমাদের ট্রেনটা ঠিক যাত্রা শুরু করলো নয়টা সময় আমরা সবাই একসাথে রওনা করলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার ট্রেনের সিটটা আসলে একটু উল্টা হয়েছিল নো প্রবলেম ট্রেনের বিষয়ে একটু ইনফরমেশান দিই আমাদের ট্রেনের টিকিট কাটতে হলে যেদিন টিকিট ছাড়বে এটা কমলাপুর থেকে সরাসরি আপনাদের টিকিটটা সংগ্রহ করতে হবে দেন ফেরার টিকিটটাও ওখান থেকে করতে পারবেন কিন্তু বাংলাদেশের সাইডে মাত্র টেন পারসেন্ট টিকিট ছাড়ে বাদ বাকি নাইনটি পারসেন্ট টিকিট ভারত থেকে সংগ্রহ করতে হয় সো টেন পারসেন্ট টিকিট খুব দ্রুত ফুরিয়ে যায় সো একটু দিনের ক্যালকুলেশন করলে এটা সম্ভব কিন্তু আমরা পারি নাই কারণ আমরা কবে ফিরবো এই ধরনের আমাদের কোনো প্ল্যান ছিল না কারণ নির্দিষ্ট ডেটটাতে আমরা তিন চার দিন আরও এক্সট্রা থাকার একটা প্ল্যান ছিল তো যাই হোক আমরা সকাল হয়ে গেছে পৌঁছাতে পৌঁছাতে আমরা দেখলাম যে ঠিক ইন্ডিয়ার বর্ডারের কাছে এই দিকটাতে অনেক ঘন কুয়াশা আমাদের ঢাকাতে যেমন মে মাসে প্রচণ্ড গরম পড়ছিল কিন্তু এই সাইডটাতে বাংলাদেশের ভিতরেই অনেক কুয়াশা ছিল তো আমরা যাচ্ছি পুরো রাত ঘুমাতে পারিনি ঠিক মতো কারণ আমাদের বেবিটা অসুস্থ ছিল সারা রাত ধরেই ফোন টিপেছি সকালে সূর্য ওঠাটা দেখেছি খুব সুন্দর একটা পরিবেশ ছিল গ্রামীণ পথ হাইওয়ে ফসলের ক্ষেত সূর্য ওঠা আকাশ অনেক দিন পরে দেখা হচ্ছে তো এগুলো দেখতে দেখতে আমরা ইন্ডিয়ার বর্ডারের খুব কাছাকাছি বা জলপাইগুড়ির খুব কাছাকাছি বাট যতই কাছাকাছি হয় তাও কিন্তু দুই তিন ঘন্টার পথ এখনও বাকি মানে যদি আপনার সঙ্গী না থাকে একা ট্রাভেল করা অনেক টাফ এখানে কারণ এত লম্বা সময়ে জার্নি যদি একটু গ্রুপ আকারে মুভমেন্ট করা হয় তাহলে ঝার্নিটা বেশি এনজয়েবল হয় সো আমরা সকালে উঠলাম আমার ছেলে উঠেছে সে এই যে ট্রেনের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে প্রকৃতি দেখছিল দেন আমরা মুভমেন্ট করছি এখন ট্রেন থেকে নামার সময় হয়েছে প্রায় কাছাকাছি আমরা চলে এসছি সো আমরা এই যে ইন্ডিয়ার বর্ডারে পৌঁছে গিয়েছি ইন্ডিয়ার বর্ডারে পৌঁছে আমরা ইন্ডিয়ার ভিতরে ঢুকে গেছি এখন আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য নেমে গেছি জলপাইগুড়িতে নিউ জলপাইগুড়িতে অনেক লম্বা লাইন তারপরেও আমরা এখানে আছি এখানে আমরা ইমিগ্রেশন খুব দ্রুততম সময় পার হয়েছি ট্রেনে ইমিগ্রেশনটা দ্রুত হয়ে যায় দেন আমরা এই পারে এসে আমরা জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমে একটু ফ্রেশ হব এবং এটার পাশাপাশি আমরা একটু নাস্তা করব নাস্তা করে আমরা শিলিগুড়ি হয়ে আমরা আজকেই সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকের দিকে রওনা দেব আমরা এখানে এসে শুভঙ্কর হোটেলে 
स्टेशन पास कार पार्किंग बस पार्किंग पास खावा दवा कर निल एर भेतरे एखानकार रेल स्टेशन फिर टिकटा संग्रह कर डलार टेक चेन्ज करपर हमें एक गाड़ी रिजार्व कर दस जन टीम मेम्बर छो रवना दिए सो खूब भलो लगे रवना दीते दीते प्राय बारोटा बेचे गे जे भाव हक पाँचार भरे सिक्किम चेकपोस्ट क्रस करते हैं कारण पाँचार पर एंट्री करते देना सो हम ओबा रवना दिए आशेपाशे पहाड़ी पाका पथ बे बे पहाड़े ऊपर धीरे धीरे उठते लगल डान पास अपनारा देखते हैं ये हे तस्ता नदी शुक्र गे पास बद दे कारण ये पास शुक्र गे दूरे पहाड़ एवं पुरो रास्ता जुड़े ही जार्नीटार षाठ सत्तर पार्सेंट जार्नी तस्ता नदी हमारे साथे थे सो हम एगो देख देखते जाए दूरे देखा जा तस्तार जो पदटा वो पास पद देवा आदिर जो सो नयनाभराम दृश्य आखने जेमन पहाड़ बाधर ये पास पानी छो ना क्यों बाधर देखें जो ये पास हलम तक क्यों नदी हमें पानी पे एवं खूब सुंदर एक तस्तार नदी देखते देखते एगिए चल खूब भलो लगती एक लम्बा ट्रेन जार्नर पर प्रकृतर मजे और बराबर पहाड़ हाँ खूब बस टने सो हमलेश पहाड़गुलो पाई बान्दरबन रांगामाटी खागड़ाछड़ी सेगल तो सत्य खूब सुंदर किंतु धीरे धीरे मान हिमालय खूब कांचनगंगार खूब का बांगलेश पहाड़े भरे एम बाड़ी एखाई बसा बस बाड़ीगुलो देखते पासी पासाते आस्ट बेंगल भरे आखो सिक्किमे ढुकी नाई एखे देखते पाबें जो पहाड़े कल घेसे सुंदर सुंदर बाड़ी तरा गढ़े तुले एगल देखते भलो लगे एट कस्ता नदी हमें आके बाके तस्ता नदी दीर्घ समय पार होते हैं पास सो हम अवशेषे निर्दिष्ट समय आधा घंटा पूर्व चार्टर दिखे पहुँचे गए सिक्किम ठीक बॉर्डर पचे गए चेक पोस्टे नेमे एखे एट लोकल थाना सो हमें फार्स्टे थाना ये बुझते पर मन कर रेस्टुरेंट हो पर देखी सामने थाना लेखा पिछने सुंदर पहाड़ यार खूब ही भलो लग बला चलो जो प्रति पासा एखे रिसोर्टर मत मार्केट रिसोर्टर मत लागे जख वेस्ट बेंगल थे सिक्किमे ढुकल सत्य एक जिन भलो लेगे कि एखानकार मानुष जन थे शुरू कर नहीं लोकल जरा आचड़ा जरा टूरिस्ट आसे पारिपार्शिक परिसिति देखे तरा अनेक परिष्कारच्छन्न थे एक कागज ता फेले ना सूर्य भावे तरा ट्राफिक आईन का मेनटेन कर आकाशे हल्का मेघ छो परेश खूब ही भलो लग एक लम्बा जार्नि शेष छोट ब्रेक पे अवश्य तो पहाड़े ढाल एके बेके एखे जाए नट ओनलि आनी शुद्ध अपनी पार्सनल गाड़ी रिजार्व कर आसते हैं ता ना क्योंकि वही जलपाईगुड़ी थे शिलीगुड़ी थे अपना ड्रेक पास आिक्किम उद्देश्य दार्जिलिंग उद्देश्य कानपंग उद्देश्य सो आनी बसे आसते बसे आसार क्षेत्र में खरच पड़े अभी जत दूर शुने शिवर तब एक रुपी देशो रुपी आढ़ाई रुपी एर भरे आपनर सब कस्टिंग जाए अपनी पोचे जो पारे और वही देखा जाटा हे आपनर बॉर्डर सिक्किम वोने चेकपोस्ट वोन चेकपोस्ट पासपोर्टे एंट्री कर आसते हैं जे आपनी कतदिन थकबें 
ঠিক আছে এটা মেনশন করে আসতে হবে তার মানে ওরা আপনার পাসপোর্টে ভিসার পাশে আপনাকে ফেরার ডেটটা সিল মেরে দিয়ে দিবে তো যাই হোক ওখানকার কাজগুলো শেষ করে আমরা এখানে লোকাল একটি বাজারে আসলাম এসে নিয়ে ওদের মিষ্টান্ন জাতীয় যে খাবারগুলো ছিল দেখতেই পাচ্ছেন অসাধারণ এইগুলো আমরা আসলে একটু নাস্তা হিসাবে গ্রহণ করি এবং মিষ্টিগুলো খুবই টেস্টি ছিল এবং এটার পাশাপাশি কিছু আনকমন খাবারও ছিল এবং এদের সিঙাড়াটা অনেক ফেমাস যাই হোক আমরা নাস্তা করে আমরা আবার রওনা দিলাম কারণ আমাদেরকে মেন যে প্রবলেমটা ছিল এবং ভয়টা পাচ্ছিলাম আমরা যে ক্রসিংটা এবং চেক পোস্টটা ঠিক মতো সঠিক সময় পার হতে পারবো কি না তো আমরা সঠিক সময় পার হতে পেরেছি এরপরে আমরা যাত্রা শুরু করলাম আবার সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে সূর্য অস্ত যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখনও তিস্তা নদী আমাদের সাথে আছে আমরা চলছি সো তিস্তা নদী এখনও সাথে আছে আমরা ওই যে ব্রিজটা দেখছেন ওই ব্রিজটা দিয়েই কিন্তু আমরা পার হব এটা দূর থেকে দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে পাহাড়ি আঁকা বাঁকা পথে যে সবচেয়ে মজার জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে আপনি দূরে একটি রাস্তা দেখছেন সামনে আরেকটা রাস্তা দেখছেন ওই রাস্তা দিয়েই কিন্তু আপনি পার হবেন বা যাবেন এটা একটা প্লাস পয়েন্ট মানে আপনি সত্যি সাইড পাই যাবেন যে ওখান থেকে রাস্তা কিভাবে যাচ্ছে কি হচ্ছে কিন্তু আপনি কিন্তু ওই রাস্তা দিয়ে পার হবেন আমরা যেহেতু সিকিমে ঢুকে গেছি আপনি দেখতে পারবেন না যাওয়ার পথে সিকিমের বিভিন্ন ছোট ছোট শহর বা যেটা আমাদের বাংলাদেশে বলে উপজেলা জেলা নয় উপজেলাগুলো আমরা পার হচ্ছি বা কিছু জেলা শহর পার হচ্ছি বা অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং গোছানো প্রত্যেকটা শহর আমি কোথাও তাদেরকে ময়লা ফেলতে দেখিনি তারা সুন্দরভাবে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে তারা চলছে এবং সবচেয়ে মজার বিষয় যখন আমরা সিকিমে ঢুকেছি তখন আমাদের ড্রাইভার আমাদেরকে বলে দিয়েছে যে আপনারা প্লাস্টিকের বোতল চিপসের প্যাকেট টিস্যু এগুলো বাইরে ফেলবেন না তারা গাড়ির ভিতরে আমাদেরকে পলিথিন দিয়ে দিয়েছিল আমরা সেখানেই ময়লা আবর্জনা ফেলেছি তো তারা সবাই সচেতন এবং ট্যুরিস্টদেরকে আসলে এন্ট্রি করাই তো ড্রাইভাররা তারা প্রথমে সচেতন করে দেয় এই জিনিসটা খুব ভালো লেগেছে রাস্তাঘাটে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কোনো ময়লা নাই কোনো আবর্জনা নাই সুন্দর গোছানো একটা পরিবেশ নির্দিষ্ট স্থান দেওয়া আছে সেখানে সবাই ময়লা আবর্জনা ফেলে এবং তাদের ক্লিনিং সিস্টেমটা খুবই অসাধারণ আমরা পাহাড়ের কোল ঘেসে এগিয়ে যাচ্ছি হালকা ঠান্ডা পড়ছে আমার খুব ভালো লাগছে যে ছিলাম গরমের ভিতরে চলে আসলাম ঠান্ডার ভিতরে হালকা ঝিরঝিরি বৃষ্টিও হচ্ছিল খুব ভালো লাগছে আমরা কিন্তু গ্যাংটকের ভিতরে ঢুকে গেছি অলরেডি গ্যাংটক হচ্ছে সিকিমের রাজধানী আমরা এখন ধীরে ধীরে গ্যাংটক শহরে ঢুকছি খুবই ভালো লাগছে যে একটা লম্বা জার্নি শেষে আমরা ছোট্ট গোছানো একটি শহর গ্যাংটকে ঢুকতেছি এবং একটা ভাইপ পাচ্ছি খুব সুন্দর আমরা এখন আমাদেরকে আমাদের গাড়িটি নামিয়ে দেবে জিপ স্ট্যান্ডে আসলে এই জিপ স্ট্যান্ডটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে মুভমেন্ট করে আপনার এখানে গাড়ির সিরিয়াল রয়েছে আপনার হচ্ছে যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের গাড়িগুলো এখান থেকে যাই এখান থেকে আপনার গাড়িগুলো রিজার্ভ করতে হয় সো এখন আমরা ওখান থেকে নেমে আরেকটি প্রাইভেট কার নিয়ে বা ট্যাক্সি নিয়ে আমরা রিজার্ভ করে আমরা আমাদের হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি এখন আমরা রয়েছি এম জি মার্গে সো এটা অনেক সুন্দর একটি রাস্তা এম জি মার্গে হচ্ছে যে সিকিমের একটি ট্যুরিস্ট স্পট বলতে পারি যে যারা একবার সিকিমে আসবে তারা এম জি মার্গে আসবে সো এইটা অনেক ফেমাস একটা প্লেস সো আমরা যখন এম জি মার্গে এসে পৌঁছাই ও তার আগে একটা জিনিস বলেনি এখানে আমাদের ওই জিপ স্ট্যান্ড থেকে এম জি মার্গ পর্যন্ত আমাদের অটো ভাড়া ছিল দুইশো রুপি এবং আরেকটি ইনফরমেশন দিয়ে নিই আমরা যে জিপ গাড়িটা বুকিং করে এসেছি ওটার ভাড়া পড়েছে আপনার সাড়ে চার হাজার টাকা সাড়ে চার হাজার রুপি পড়ছে এর একটা রিজন হচ্ছে কি অ্যাকচুয়ালি আপনি যদি কোনো এজেন্সির মাধ্যম দিয়ে আসেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার এটা তিন হাজার থেকে আড়াই হাজার রুপির ভিতরে হবে কিন্তু তারা অন্য দিক থেকে বিজনেস করে নেবে আপনাকে এমন হোটেল দিবে আসলে যেই হোটেলে বা যে খাওয়া দাওয়ার সাথে আপনি অভ্যস্ত না সেই প্যাকেজে আসলে প্যাকেজটা তারা থ্রো করে নটনলি গ্যাংটক গ্যাংটকের সাথে তারা ইয়ামতাম ভ্যালি জিরো পয়েন্ট 
এই জায়গার প্যাকেজও তারা দিয়ে দেয় যেটা আসলে ওইভাবে ট্যুরিস্টরা বেনিফিটেড হয় না তো যাই হোক সিঙ্গেল আসাই বেটার আমরা দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে আমাদের এম জি মার্গের সাথে আমরা একটা হোটেলে ছিলাম যেখানে মানুষ বেড়াতে আসে সেখানে আমরা হোটেল নিয়েছিলাম এখানে মানুষের লাইফ স্টাইলটা খুবই ভালো লাগছিল যে সবাই শীতের জামা কাপড় পরে হাঁটাহাঁটি করছে সুন্দর সুন্দর কফি শপগুলো এখানে আছে রোডে রোড সাইডে না খুবই ভালো লাগছে এটা কথা এবং এটার পাশাপাশি যখন আমরা এম জি মার্গ পার হচ্ছিলাম এই কফি শপটা অনেক ফেমাস এবং পার হচ্ছিলাম সেখানে মানুষের চলাচলগুলা এবং তাদের গোছানো পরিবেশগুলা আমার নজর কাটছিল এবং খুবই ভালো লাগছিল এই যে লম্বা জার্নিটার ক্লান্তিটা খুব সহজেই দূর হয়ে গেছে এখানে পৌঁছানোর পরে তো ঠান্ডা ছিল বেশ খুব ভালো লাগছিল আমরা পাহাড়ের একদম উপরের দিকে যাচ্ছি যে বাঘটা গ্যাংটকের পাহাড়ের উপরে নিচে অনেক উপরে বলা চলে সাড়ে তিন হাজার চার হাজার ফিট উপরে আছে আমরা এখন মাটি থেকে এই যে আমরা খুব কাছাকাছি আমাদের হোটেলে পৌঁছে গিয়েছি আর অল্প কিছু সময়ের মধ্যে আমরা আমাদের হোটেলে ঢুকব তো এটা পাহাড়ের একদমই উপরে তো হোটেলে ঢোকার পরে আমাদের যে বিষয়টাই মাথায় ছিল সে যেহেতু ট্যুরে এসছে একটু ভিউ সহকারে আমরা রুম নেব সেখান থেকে পাহাড় বা শহরটাকে এক নজরে দেখা যেতে পারে সো এই ক্ষেত্রে হোটেলের যিনি ম্যানেজার ছিল বা যারা ছিল এমপ্লয়িরা দে হেল্প আস সো আমরা খুব কমফোর্টেবল পরিবেশে ছিলাম সো আমাদের এখানে টোটাল দুইটা রুমের ভাড়া পড়েছিল সিজন টাইমে আপনার সাড়ে ছয় হাজার রুপি সামথিং সাত হাজার রুপির মতো পড়েছিল পার ডে তো রাতের বেলা আমরা হোটেল থেকে নেমে যেহেতু এম জি মার্গের সাথে আমাদের হোটেলটা ছিল আমরা জাস্ট কিছু সেকেন্ডের দূর আমরা নেমে পুরো টিম জুড়ে আমরা আসলে রাস্তায় নেমে আসলাম এম জি মার্গে এবং আমরা হাঁটাটি করলাম তখন রাত এগারোটা বাজে দেন আমরা এই যে এখানে খেতে আসলাম আসলাম বিরিয়ানি হাউসে একটা মুসলিম রেস্টুরেন্টে এটা এম জি মার্কেট ঠিক সাথেই আপনার একটু সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে ওখানে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা আবার উপরে উঠে আসলাম আসলেই খুব ভালো লাগছে এত বড় একটা লোক বা জার্নি শেষ করে আমরা এসে পৌঁছালাম সেটা আসলে মনে হচ্ছে না আমরা পুরো রাতটা এখানে হাঁটাহাঁটি করব মনে হচ্ছে শরীরে কোনো ক্লান্তি নাই আমরা সবাই এখানে হাঁটাহাঁটি করছি দৌড়াদৌড়ি করছি এবং অনেকেই আছে শুধু আমরা না রাত এখন সাড়ে বারোটা একটা বাজে কিন্তু মনেই হচ্ছে না একটা সুন্দর পরিবেশ এখানে বিরাজ করছে কারণ কিছুক্ষণ পরপরই নিয়ে গাছছে এবং রাস্তাকে ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে পুরো শহরটাকে ছুঁয়ে দিয়ে যাচ্ছে এবং রাস্তায় আলোর পড়ছে তখন একটা অন্যরকম এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট হচ্ছে রিয়েলি হ্যাপি টু কেম হ্যাং টক সিকিম দেখেন রাত একটা বাজে তারপরও এই সাইডটা থেকে প্রচুর মানুষ কিছু কিছু কফি শপ এবং দোকান খোলা আছে সুভিনিয়র শপ বাট এরা আটটার ভিতরে সব বন্ধ হয়ে যায় এদের গ্যাংটকের নিয়ম হচ্ছে যে আটটার ভিতরে সব দোকান পার বন্ধ করে ফেলা তারপরেও টুরিস্টদের কথা মাথায় রেখে কিছু দোকান এবং কিছু রেস্টুরেন্ট এখনও ওপেন আছে আমরা দেখছি আমরা হাঁটছি করছি এরপর আমরা একটু রুমিয়ে বের হলাম রাতে ট্যাংক কেমন লাগে ফাঁকা নির্মিতি রাত একটার সময় কেমন লাগে রাত দুটার সময় কেমন লাগে আমরা রাতেই গাড়ি নিয়ে ঘুরে শুরু করেছি অন্ধকারের ভিতরে আমরা সেটিটা একটু দিয়েছি এরপর 
পাহাড়ি রাস্তা গুলো এনজয় করছিলাম যেহেতু ঘুরতে এসছি ঘুরবো শরীর একেবারে ক্লান্ত হলে তোমার রেস্ট নিব দেরিতে করে হলেও এটা পোস্ট করতে পেরেছি অ্যাকচুয়ালি 
এপ্রিল মে মাসটা হচ্ছে যে মার্চ এপ্রিল মে এই মাস তিন মাস হচ্ছে পারফেক্ট ট্যুরের জন্য আমরা মেতে গিয়েছিলাম এই জন্য আমরা ঠান্ডাটাকে বেশি উপভোগ করতে পেরেছি এবং পরিবেশটা অনেক সুন্দর ছিল অ্যাকচুয়ালি জুলাই থেকে জুন জুলাই থেকে আপনার বৃষ্টি শুরু হয় একেবারে সেপ্টেম্বর অক্টোবর পর্যন্ত তখন বৃষ্টির জন্য আসতে পারবে না আবার নভেম্বর ডিসেম্বরে প্রচণ্ড ঠান্ডা থাকে সেই সময়টাও একবারে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তো একেবারে সিজনটা হচ্ছে মার্চ এপ্রিল মে এটা হচ্ছে পারফেক্ট সিজন এখানে ঘোরার জন্য তো আমরা একদম পারফেক্ট সময় এসেছি এতটা ঠান্ডাও ছিল না কিন্তু তারপরেও আমরা উপভোগ করেছি এটা হচ্ছে বৌদ্ধ মন্দিরে ঢোকার গেটটা ছিল ওই যে সামনে টিকিট কাউন্টার আছে ওই টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে আমাদেরকে এখানে ঢুকতে হয় আমাদের ক্যাম্পাস থেকে শহরের ভিউ দেখা যায় তো পরিবেশ ছিল উপভোগ করেছি ও এরপর আমরা খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়েছি এখানে এখানে আমাদের একটা প্লেটার দিয়েছিল প্লেটারগুলোর মধ্যে ডাল সবজি মাছ বিভিন্ন আইটেম ছিল দুইশো থেকে আড়াইশো রুপির ভিতরে আপনি এখানে স্ট্যান্ডার্ড মেনু সেট মেনু পেয়ে যাবেন যেগুলো আপনি তার আপনাকে অফার করবে ইউ উইল এনজয় ইট অ্যান্ড দ্য বিগিনিং মর্নিং আমরা আর একটা জায়গায় গিয়েছিলাম একটা পার্কে গিয়েছিলাম এখানকার ফেমাস পার্ক আপনার এখানে পাহাড়ি ঝর্ণা আছে মেয়েরা নাচানাচি করছে পাহাড়ি মেয়েরা মেঘ ফেসে যায় আপনার এখান থেকে কিছুক্ষণ পর পর এটা খুব ভালো লাগে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি স্পটে সবাই আছে খুব সুন্দর বাংলার ভিতরে পাথরের ভিতরে একটা সুন্দর
আমাদের কবি করে গেছে ওই যে ঝর্ণাটা আগে দেখালাম সে ঝর্ণাটা কিন্তু এখান থেকে ছেড়ে দিয়ে নেমে গেছে গ্যাংটকে পশু পাখি কে তারা খুব টেক কেয়ার করে সেটা তারা নিজে তবে এই কবুতরগুলোকে খাওয়ার ব্যবস্থা করে তো আমরা এখানে রোডের পশে বসে ছিলাম এটা ছিল আমাদের গ্যাংটকে পৌঁছানো দ্বিতীয় দিন আমরা এখানে ঘুরলাম
सनी अब ये खाने ब्रेंडली मूवमेंट कौन से टूरिस्टर चुनने के परफेक्ट प्लेस हमारा ब्रेकफास्ट कोई नहीं था
আমার রুম ভিউ আমার বেলকুনি থেকে আমার জানলা থেকে আমি এই ভিউটা দেখতাম মেঘ দেখা যাচ্ছে মেঘের উপরে পাহাড় সুন্দর একটি খোলামেলা পরিবেশ বারবার ফিরে যেতে চাই এই বারান্দাতে এই